arranca una nueva edición de Ecocultura, una feria que sopla 18 velas, 18 años estando con todos los zamoranos. Esta edición además apuesta por la biodiversidad. Vamos a verlo. Así que este es un momento feliz para todos, también para los expositores, eh, que van a tener la oportunidad durante estos días de charlar y de poder ofrecer sus productos a todos los que se acerquen por este recinto ferial. Las previsiones son halagüeñas. Esperamos que con esta nueva edición continúe la senda de éxitos que lleva cosechada esta feria a lo largo de todos estos años de trayectoria. Los éxitos no son fruto de la casualidad, sino una respuesta al trabajo Bien hecho, una labor compartida entre los productores y entre los expositores que cada año se están dando cita en esta feria. Una cita que recoge una representación extensa de lo mejor de la producción ecológica y sostenible de nuestra provincia y también de mucha gente que viene de fuera de ella. Son ustedes ante una feria consolidada y referente en su sector. El objetivo un año más es seguir creciendo, seguir sumando en calidad sin que este crecimiento sea desmedido con esta producción ecológica, este, se está demostrando que este modelo que planteamos desde la Diputación se está consolidando y está teniendo un éxito total por nuestra parte. Como van a poder comprobar, en pocos minutos contamos con una significativa eh, presencia de expositores, también de productores, muchos de ellos de aquí de nuestra provincia, de Zamora, otros que llegan de distintas comunidades autónomas, de todo el país e incluso también de las regiones cercanas de Portugal. Todos ellos nos van a acercar una variedad de productos que nos van a permitir apreciar la riqueza y la biodiversidad de nuestro patrimonio. Que tenemos de un importante valor que pensamos y estamos seguros que es imprescindible cuidar y, sobre todo, mantener. Poco a poco, esta forma de producción, también de negocio, se está convirtiendo en una herramienta útil para el desarrollo del medio rural, sobre todo para fijar población en un momento especialmente complicado para nuestra provincia. Estamos convencidos que va a ser un revulsivo para nuestros sistemas productivos y que es un sector fundamental para dinamizar la economía local, tanto de pequeña como de gran escala. Para mostrar un dato, Zamoras junto a Valladolid, las provincias que más operadores ecológicos concentran, casi el 50% del total de toda Castilla y León, debemos aprovechar este potencial, apostar por nuestros emprendedores, la Diputación lo estamos haciendo, Estamos mejorando las vías de comunicación con todos ellos, les estamos facilitando asesoramiento, estamos escuchando también sus propuestas y sobre todo acercando esas líneas de ayuda a la realidad de sus negocios. La agricultura ecológica se sitúa ya como una alternativa real de desarrollo económico mediante una explotación sostenible de los medios y de los recursos que tenemos en el medio natural con producciones que dan lugar a alimentos seguros y sobre todo de gran calidad. Y con el pistoletazo de salida recorremos y conocemos en profundidad esta feria. Empezamos a recorrer esta feria Ecocultura en su edición número 18 y nos paramos en la cooperativa Arae y estamos con su gerente Arturo Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué supone para vosotros estar presentes en esta edición de Ecocultura? Bueno, pues eh, llevamos ya muchos años viniendo y bueno pues como, como siempre nos supone pues 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 dar eh, 
apoyar a la Diputación y estar aquí con nuestros productos, dar, dar imagen a la cooperativa, atender a los agricultores que vengan, a posibles clientes, que también siempre, siempre cae alguno. Y bueno, pues, pues un año más, yo creo que ya van 18 con este, nosotros tanto nos llevamos, yo por lo menos, yo llevo, creo que es el doceavo año ya que llevo aquí. Bueno, está muy bien, ¿eh? 12 sí. años participando en Ecocultura, eso significa que va bien esta feria. Sí, va muy bien, yo creo que en Zamora eh, seguramente sea la, la feria por excelencia eh, y a nivel regional la feria ecológica por excelencia, a nivel de Castilla y León. ¿Qué van a poder encontrar los zamoranos que se acerquen hasta la cooperativa Arae? Hombre, a ver, nosotros somos una cooperativa de 72 socios, son agricultores extensivos que producen cereales, eh, legumbres, forrajes, etc. Entonces, lo que más movemos, tenemos almacenes en Fuentesauco, eh, movemos unas 10, el año pasado hemos movido 10.500 toneladas de productos ecológicos, pero sobre todo cereal. Eh, lo que hacemos más es venta directa a ganadero, servimos también a fábricas, tenemos clientes como Molinos del Duero, que están por ahí presentes también, que es cliente nuestro, uno de nuestros clientes que le vendemos trigos para hacer harina. Y lo que más movemos es cereal. Después tenemos un sector más pequeñito, que es huerta y legumbres, que bueno, pues eh, le damos apoyo, le damos cobertura, sobre todo en estas ferias y, y bueno, todo lo que, hacemos lo que podemos. Aquí vemos que ya tenéis colocado varias, fru varias frutas, hortalizas. Yo creo que también es importante porque siempre dicen que la fruta y la hortaliza saben mejor del campo y es verdad, ¿no? Sí, claro. <risa> del campo viene toda, pero bueno, depende del campo que sea. En este caso, esta fruta es del Bierzo, de León, y la fruta y la verdura. Y sí que es verdad que, bueno, eh, podéis probarla, que, que el sabor que tiene es especial. Ya no solo por el hecho de ser ecológico, sino por el hecho de la zona de donde viene, que es una zona de, de tradición pues, pues, que tiene un microclima especial, que tiene... Tiene siempre fama por la, la, la verdura que tiene, la fruta, y bueno, pues, pues ha añadido a que es ecológica, es más sana, más eh, libre de, de todo producto químico, pues, pues la garantía la tienes, la tienes ahí. Es verdad que durante los últimos años se consume también mucho producto ecológico, ¿no? Sí que se ha notado un incremento. Sí, 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 la verdad que el crecimiento incluso en años de crisis... Eh, ha sido exponencialmente muy alto, o sea, cuando eh, ha habido sectores dentro de la, del sector agro, agroalimentario que, que han, se han reducido la, eh, la agricultura ecológica y el consumo eh, ha, seguido, ha seguido al alza, en aumento. Ya veremos a ver con la crisis eh, que tenemos mundial de eh, guerra de Ucrania, etcétera, si no se frena, porque ahora se están tratando de hacer políticas más verdes en Europa y bueno, creo que sé, hay voces que están en contra, voces a favor, pero bueno, yo creo que, que seguirá para arriba. Pues muchísimas gracias y que sea un éxito esta edición número 18 de Ecocultura para vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nuestra siguiente parada la hacemos aquí en Ecocamin y estamos con Luis Osorio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Preparando ya para el principio de la feria. Cuéntanos un poquito, ¿qué se van a encontrar los zamoranos cuando se acerquen a este stand? Pues nosotros hemos querido poner un poquito de todo, tenemos mucho más material, pero un poquito de asadores, un poquito de, de estufas de pele, estufas calefactoras de pele de agua y de leña, calderas de pele de leña y de agua, eh, hidrochimeneas, un poquito referenciado a lo que es el mundo de la biomasa en leña y en pele. La biomasa también muy presente y muy importante en estos tiempos en los que estamos y también en ecocultura, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que en estos tiempos en los que están corriendo, la biomasa ahora mismo es eh, la manera de calefactar una vivienda con, con un precio un poquito más asequible como están otros productos de calefacción. ¿Se está notando una mayor demanda en estos últimos meses? Eh, sí, sí se está notando por el tema de la subida de gasóleos, eh, electricidad y, y gas. 
la gente conoce este tipo de, yo creo, hornos, de una forma de calentarse o la están conociendo ahora a raíz de ese incremento de los precios? Yo creo que la gente lo conoce, lo que pasa es que a algunos les da miedo el cómo, cómo saldrá, cómo les irá y bueno, es decisiones y, y hoy día todo está ya con las nuevas normativas de, que tenemos del Codice en 2022, todos los aparatos funcionan correctamente y muy bien con un ahorro muy grande de leña y impele. ¿Qué beneficios podemos encontrar en estos aparatos que no se haya solo ese ahorro? Bueno, pues es un tipo de calor diferente un poco a, a, otros, a otros medios de calefactar la vivienda y la llama de una leña que es muy agradable, muy relajante, un poquito de todo. Cuéntanos, ¿qué os aporta o qué significa para vosotros estar presentes en Ecocultura este año? Pues lo que significa es, como años anteriores que hemos estado, pues es darnos a conocer, exponer un poquito nuestros productos. Sí que tenemos tienda aquí en Zamora y tienda en Benavente, que ya nos conoce bastante gente, pero bueno, aún así todo, darnos a, a conocer un poquito más sobre los productos que trabajamos. ¿Qué esperáis del público zamorano que se acerque este fin de semana? Pues nada, que se acerque, que nos consulte, que todas las dudas que tengan o que les genere nosotros si se las podemos eh, aportar o solucionar, estamos encantados en ello y nada más. Luis, muchísimas gracias. Sí que... Y uno de los productos que sin duda no puede faltar en esta feria de ecocultura es el aceite. Y qué mejor que Vicente Sanz para hablarnos de este producto que es, vamos, el oro líquido más preciado, ¿no? Pues sí, la verdad es que es el oro líquido. Y este año más porque, por desgracia, hay mucha, muy poca cosecha en, a nivel mundial. Eh, entonces este año va a ser un, un oro líquido. Sí que se está notando que está costando hacerse con este producto, que yo creo que es muy demandado, pero a, vez, a la vez también eh, como que se tiene especial valor con él, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que es una de las bases de, de la dieta mediterránea. Agrisanz, estamos en este stand. ¿Qué van a encontrar los zamoranos que se acerquen en estos días aquí? Bueno, pues eh, nosotros, aparte de traer un aceite virgen extra, extraordinario, eh, una de nuestras especialidades más fuertes es eh, los, los, con el mismo aceite, lo que hacemos es que lo alineamos con distintos productos, pues hierbas aromáticas, ajo y guindilla, eh, bueno, chocolate, trufa, eh, boletos, infinidad de cosas. Esos aromas también le dan, yo creo, un sabor diferente a todo lo que se alinee con él, ¿no? Totalmente, totalmente. Están pensados por eso para alinear ensaladas, eh, para alinear pinchos, para alinear cualquier plato, para darle un toque de sabor diferente a cualquier plato. Los clientes me imagino que se queden estupefactos al conocer todas estas, yo creo, variedades de aceites que hacéis, ¿no? Pues sí, la verdad es que les sorprende bastante. Pero bueno, aquí en Zamora cada vez hay menos gente que les sorprenda porque venimos muchos años y, y les, nos acogieron desde el primer día muy bien, les encantan y de hecho casi todos los años nos quedamos sin producto y hay el que se encanta y viene el último día muchas veces se enfada porque el sabor que él quería no le nos queda. Eh, haber madrugado más, es lo que hay. Efectivamente, no haberlo dejado para no el último día. para el último día, efectivamente. Me llama mucho la atención especialmente aceite con chocolate. Parece que son dos sabores muy diferentes, pero que los compagináis, ¿no? Me imagino que también sea muy atractivo para el público. Pues sí, la verdad es que el aceite con chocolate eh, y, y el aceite con canela, no te voy a decir que sean los que más se venden, porque el sabor dulce, eh, la gente muchas veces... Eh, no se atreve, no se atreve, pero una vez lo prueban les encanta. Tú imagínate, por ejemplo, eh, un aceite con chocolate. Una tostada, una simple tostada, le pones aceite con chocolate y unas poquitas escamas de sal y esa, ese contraste del dulce con la sal es algo espectacular. Está Qué bien. delicia, lo estás diciendo yo ya estoy salivando. Yo creo que hay que animarse a probar, ¿no? Efectivamente. Creo que también traéis una variedad nueva de aceite, cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues desde el primer día nos, nos pedían mucho los clientes eh, aceite con trufa, porque aunque no sea mío, la trufa a mí no me acaba de encajar mucho, pero la verdad es que se ve que a la gente le encanta. Y este año por fin hemos, no ha sido fácil conseguir trufa ecológica, pero por fin este año, eh, después de mucho investigar, lo hemos conseguido y, y creo que está muy bueno. Hemos traído por primera vez aceite con trufa. O sea que también puede ser un reclamo ¿no? para todos esos visitantes que se acerquen este fin de semana y feta. Pues esperemos que sí, por lo menos que vengan y lo prueben y que nos den su opinión. ¿Cuál es la variedad que más se vende? Los que más se venden, pues mira, hasta ahora, pues mira, el de Boletus se vende muy bien, el de Ajo y Guindilla, 
eh, el de chocolate, eh, una variedad que es la pebrella, que es un tomillo que es endémico de allí de un parque natural de la Sierra de Mariola en Alicante, y el de Romero, la verdad es que son los que más se venden. Las personas que vienen a este stand o incluso a Grisanz, eh, ¿ya tienen claro con qué maridar estos aceites? Es decir, como tú decías antes, el aceite con chocolate, por ejemplo, en una tosta, ¿os piden un poco que les contéis con qué pueden unirlo o a qué pueden, con qué pueden alinearlo? Aquí concretamente la gente que viene más o menos lo tiene claro, porque ya te digo, son todos adictos a mis productos y lo tienen claro con qué lo tienen que hacer. Pero bueno, siempre viene alguno que se lo pregunta y le, le damos nuestra opinión. Además tenemos un folleto que vienen unas recomendaciones para distintos platos y tal. ¿Cuál nos recomendarías? De maridaje, pues yo que sé, mira, el de limón mismo con una pechuguita de pollo, buenísimo. El de naranja con una ensalada, dos gotitas de aceite de naranja le dan un aroma especial. El de pebrella con queso blanco, extraordinario. Nos estás dando mucho ideas para cenar y comer en los próximos días. El aceite que para ti sea el más delicioso. El más delicioso, pues a mí el que más me gusta es el de boletos. Está muy bueno. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Y lo que tampoco puede faltar en Ecocultura son estos jabones, jabones Zorro Davi. Y nos encontramos con Virgilio. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí? Porque vaya, están tan cargado de cosas. Bueno, eh, es que tenemos muchos productos, somos fabricantes, ya nos conoce mucha gente, sobre todo aquí en Castilla y León, en Zamora. Y bueno, pues nosotros somos fabricantes de cosmética, eh, somos jabón Zorro Davi de Puebla de Sanabria. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí en en Zamora y bueno pues hemos traído una representación de nuestros productos para que la gente nos siga conociendo y, y sigamos vendiendo, claro. Cuéntanos un poquito esa representación de todos los productos que habéis traído. Pues mira, fundamentalmente nosotros nos dedicamos dentro de la cosmética, nuestro fuerte es el jabón, el jabón natural, artesano, el jabón sólido, el jabón hecho como se ha hecho toda la vida, sin colorantes, sin conservantes. Dentro de esa gama tenemos 28 tipos diferentes, todos ecológicos, todos artesanos, todos sin colorantes y sin ningún tipo de, de producto externo. Además de eso, este año ya tenemos por fin, que teníamos muchas ganas, de tener la gama de champú sólido, que tenemos cinco tipos, para dependencia de, del tipo de, de cabello que, de cada persona. Y bueno, pues lo mismo, no llevan sulfatos, no llevan parabenos, no llevan ningún tipo de, eh, de conservante. Entonces esa es una línea que, que llevamos eh, intentando hacer y que por fin ya hemos conseguido y este año prácticamente llevamos todo el año presentándola en, en toda Europa prácticamente. Y bueno y sobre todo tenemos nuestro jabón de leche burra que no podía faltar aquí en, en Zamora que es nuestra casa donde eh, ayudamos y promocionamos ese magnífico animal que es el asno zamorano leonés, el del que nos sentimos tan orgullosos y que... ...hace el mejor jabón del mundo que es el nuestro. Una gran variedad de productos, jabones, champú... ...pero yo creo que es súper importante eso... ...que sea ecológico y que no tenga ni aditivos... ...ni conservantes, ni químicos... ...porque mucho, yo creo que cada vez más... ...se empieza a querer consumir eso, ¿no?... ...productos ecológicos sin químicos. Pues eso es algo fundamental... ...eso es algo que desde el primer día que abrimos nuestra fábrica... ...ya casi hace 15 añitos... ...lo tuvimos claro... ...o hacíamos una cosa de verdad, una cosa natural... ...una cosa ecológica o no hacíamos nada... Entonces eso se ve refrendado por nuestros hijos, que ya llevamos la segunda generación, ya tengo una nieta, y bueno, pues eh, es fundamental. El cliente lo que quiere es algo que sea de verdad, algo que sea, eh, que no tenga esos productos eh, que te puedan hacer daño a la piel. Daros cuenta que nuestra piel es el órgano más grande, más extenso que tenemos, y hay que cuidarlo. Y para eso, Jabón Zorro Davi, estamos en el mercado. Sí, porque al final tiene muchísimos beneficios, ¿no? Fundamentalmente los beneficios que tiene un jabón, una crema, un bálsamo, un champú de los que nosotros fabricamos es que te regula perfectamente el pH. Si te regula el pH de, de manera adecuada quiere decir que nuestra piel no necesita mucho más aditivo, no necesita muchas más cremas, no necesita mucho más eh, agentes externos. Si nuestra piel se regula, ese pH se estabiliza, que es lo que hacen nuestros jabones, estamos con absoluta garantía de que nuestra piel es más joven, se va a conservar en el tiempo y vamos a estar más guapos. Claro que sí, que es lo que buscamos todos, ¿no? <risa> Efectivamente, sí, sí. Los clientes cuando se acercan, ¿qué sensaciones, qué te preguntan, qué curiosidades tienen? Pues mira, eh, después de los años y en todos los sitios siempre nos dicen lo mismo, anda mira, un jabón como los de antes. Y bueno, pues intento decirles que efectivamente es un jabón como los de antes, pero que tiene unas peculiaridades propias. Eso quiere decir que está hecho todo con productos ecológicos, que el aceite de oliva que utilizamos es aceite virgen extra ecológico, que no utilizamos grasas animales, que es un jabón que dura muchísimo tiempo, que es un jabón y unos productos que los hacemos siempre en frío, 
que es un jabón que dura muchísimo y que es un jabón que tenga la absoluta garantía de que cuando lo compra es difícil. Vender un jabón natural, un jabón ecológico, una cosmética natural no es tan fácil porque efectivamente como no lleva esos colorantes, pues quizá no sea tan llamativo. Pero cuando tú vendes un jabón, un producto ecológico bueno y natural, ese cliente le tienes para siempre. Eso te iba a decir, el que lo compra por primera vez para probar, repite, ¿no? Sin ninguna duda, ese es, el trabajo es el comenzar, el empezar. Ya te digo, cuando un cliente dice, oye, me está sorprendiendo, y no se acaba, y no se acaba, y me queda la piel bien, pues me dice, oye, quiero otro, y quiero otro, y otro, y así va probando nuestra gama de productos. Un llamamiento para que se acerquen a este stand. Pues mira, eh, como le decía al organizador anoche, estamos, hoy jugamos en casa. <ríe> Somos de Puebla de Sanabria, hoy estamos en Zamora, estamos encantados de que vengáis a vernos. Hemos traído todo, todo el producto, eh, yo soy el técnico de la empresa, a la tarde vendrá mi mujer, alguno de mis hijos, y venir que os ayudaremos, os eh, aconsejaremos y sobre todo vais a salir muy contentos porque en Zamora también se hacen cosas buenas. Claro que sí, y es muy importante terminar yo creo con esa reflexión. Muchísimas gracias y que la feria sea todo un éxito. Muy gracias a vosotros como siempre y, y aquí os esperamos. Gracias. Madre mía, es que... Nuestra siguiente parada la hacemos en Argasner, que son especialistas en biomasa. También una gran apuesta en esta feria de ecocultura que cumple 18 años. ¿Cómo estáis, Ángel? Bueno, muy bien. Aquí estamos de nuevo. Hace años que no veníamos y con ganas de empezar la feria y, y que la gente de Zamora pues, se encuentre con, con estos productos. ¿no? ¿Qué supone para vosotros participar en esta feria? Esta feria es una, dijéramos que aunque la biomasa se conoce en muchos sitios, en Zamora está como muy muerta, entonces es dar un impulso a, a la biomasa, a la innovación de tecnologías de alta gama como somos nosotros. Al final yo creo que es muy desconocida en Zamora, pero poquito a poco con empresas como la vuestra yo creo que se va poniendo en el mapa ¿no? para también conocer todos los beneficios. Sí, así es. Nosotros siempre decimos que tenemos que hablar primero mucho del sector para luego conseguir dar convencer de nuestras calderas, ¿no? ¿El sector por qué es importante? Pues es que es al final usar lo nuestro, usar lo que tenemos siempre. Eh, hasta ahora, digamos, que no se nos hacía tanto caso, ahora que sabemos lo que pasa cuando apostamos por combustibles de fuera, como es el gas, como es el gasoil, vemos que cuando hay problemas somos los primeros que no quedamos sin ellos, entonces creo que hay que mirar hacia lo nuestro, hacia lo que tenemos aquí al lado. ¿Qué van a encontrarse los zamoranos que visiten este fin de semana este stand? Volvemos a repetirnos, una tecnología de alta gama, eh, aprovechando las, los recursos naturales de la zona, como la astilla o el pele que se fabrica en esta zona, para poder sacar una energía que la tenemos nosotros, como bien dice Ángel. ¿no? Estamos viendo últimamente los altos precios del gas hoy, del gas. ¿Puede ser una alternativa que ahora más que nunca es necesaria y con la que muchos zamoranos yo creo se pueden identificar para llevársela a sus casas? No, no es que pueda ser, es que es una alternativa, ¿no? Lógicamente en combustible como el pellet, que sí que es un producto industrial, también tiene un precio más elevado que otros años, eso es evidente, pero aún así el ahorro es muy importante respecto a otros combustibles como puede ser el gas, pero nosotros por ejemplo apostamos también por lo que es la leña o lo que es la astilla forestal, que simplemente es madera que no lleva ningún proceso, proceso industrial, con lo cual el precio es muchísimo más económico y está disponible. ¿Estáis notando que la gente se interesa más ahora en estos últimos meses debido a la situación? Muchísimo más, muchísimo más, porque la gente está cogiendo miedo y aún no sabe lo que va a pagar por el gas, por la luz, entonces está todo, ahora tenemos, estamos mmm, colapsados totalmente, sobre todo con las calderas de leña, que es lo, lo que se mantiene más en precio durante toda, toda su vida. ¿no? ¿Qué os piden o qué dudas tienen los clientes cuando se acercan aquí? Eh, dudas, pues mira, primero la gente se le llama atención el tema del tamaño de los equipos, ¿no? es un poco lo primero que llama la atención. Eh, siempre decimos lo mismo, es un combustible sólido y el sólido ocupa volumen. Entonces, para tener una buena autonomía hace falta un equipo suficientemente grande para tener suficiente autonomía y suficiente confort. Y luego, muchas veces lo que queremos decir es que esto no es solo para viviendas unifamiliares, aquí estamos hablando también de edificios públicos, de geriátricos, de piscinas, de complejos deportivos. Es decir, donde hay una demanda de calefacción importante es donde más se puede ahorrar y es donde más interesantes son nuestras propuestas. Es importante concienciar también sobre eso, no, no solo en edificios privados, sino también públicos. Correcto. Eh, siempre estamos hablando de la economía circular, de eso se trata, de mover la, el dinero en, en la zona que estamos, pero no solamente los particulares, sino como bien dice, las empresas eh, de porcinos, los hoteles, las piscinas, las residencias de mayores. Aparte de todo esto, pasamos una cosa que me estamos diciendo, que contaminamos muy, muy, muy poquito, casi cero de contaminación. Lo poquito que echamos lo vuelven a recuperar los árboles, con lo cual dijéramos que somos una... una Energía totalmente limpia. 
¿vale? que es importante y que no hay que dejarlo pasar. Eso es muy importante, sobre todo con este cambio climático que estamos viendo que cada vez está más cerca, ¿no? Correcto, por eso te lo estaba diciendo, porque ese cambio climático es, es, o sea, se está produciendo ya. Entonces tenemos que retrasar todas estas cosas que vienen malísimas para que volver otra vez, dijéramos, a, a lo primario para ir ralentizando todo lo que estamos estropeando. Que los humanos somos destroyers. Aquí, aquí lo, que, perdona, que te, sí. lo que es importante es que esto, lo que estamos haciendo es apoyar una gestión forestal. La gestión forestal nunca mejor que este año aquí, lo, lo sabemos lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos que los incendios sean menos importantes? Pues teniéndolos en valor, valorizando nuestros bosques, que no sea solo los bomberos los que se preocupen por ellos cuando hay un incendio, sino que antes hay una gestión, se, está, se esté limpiando, se está extrayendo madera, se esté usando, y eso se puede hacer si apostamos por usarlo pues, para construir, para stands y para combustible, lo que no se puede usar para otra cosa. Un llamamiento para que los zamoranos se paren en este stand y vengan. Sí, así es. <risa> Por supuesto. Eh, que todo el mundo que se venga aquí a la feria, que aparte de ver mucho producto ecológico muy interesante, pues puede haber una alternativa de calefacción sostenible, tanto para una vivienda como para un colegio, para una piscina. Cualquiera que tenga interés, aquí estamos. Exactamente. Y bueno, que así ponemos en valor también nuestros montes, que solamente con la poda de, de toda la arbórea que tenemos es más que suficiente para calentar nuestras calderas y nuestras viviendas y nuestros edificios y todo lo demás. Pues muchísimas gracias y que sea un éxito esta feria a la que volvéis a Ecocultura. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Un saludo. Y otro de los productos que vamos a encontrar en esta feria es el azafrán. Para eso nos hemos venido hasta Azafrán Eco La Sabina con Carlos para que nos cuente un poco qué podemos encontrar los zamoranos este fin de semana aquí en Ifeza. Mira, pues nosotros venimos de Teruel y somos una empresa productora de azafrán ecológico. Y lo que hemos hecho es eh, combinar el azafrán nuestro con otros productos como chocolate, queso y una novedad que tenemos este año que son esterificaciones de aceite de oliva con azafrán, todo en ecológico. ¿Se conoce por parte de los clientes estas combinaciones, estos maridajes? Sí, ya llevamos viniendo 8 o 9 años y, y la verdad que la gente los conoce, lo gusta, van repitiendo y nos dicen que está muy bien, o sea que venimos contentos y la gente está agradecida. Y para lo que nos conocen, porque sí que es verdad que seguro que muchos zamoranos vienen ya con las ideas fijas, ¿qué os suelen pedir, qué os suelen preguntar? Pues un poco si el azafrán suele ser del año, si no, un poco cómo se planta, qué proceso lleva y un poco pues el informarse sobre la curiosidad que es el azafrán, porque es un producto que la gente conoce mucho como uso, pero no su proceso. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco. Pues un poco el azafrán al final nosotros tenemos que plantar una especie de bulbo para plantarlo en tierra y esperar 4 o 5 años, durante 4 o 5 años para dando azafrán. Y un poco el proceso es pues recogerlo ahora en octubre, sacar la flor, coger las hebras, secarlo y ya eh, envasarlo para la venta poco pues, pues enseñarles ese proceso. Hablabas también de esos, esas combinaciones de chocolate, ¿en qué momento se os pasa por la cabeza esas mezclas? Pues un poco el azafrán al final siempre ha sido un producto de, que es un potenciador de sabor natural y dijimos pues vamos a probar a ver con otros productos tipo chocolate o queso a ver qué tal queda. Fuimos haciendo pruebas y veíamos que el resultado era, era muy bueno, es decir, el sabor se nota, sube el chocolate, por ejemplo el chocolate sube el sabor y también tiene su matiz. Y dijimos, oye, vamos a ir probando con cositas. Y salió muy bien, con aceites, hemos probado con longaniza, chorizo, con licor, o sea, un montón de cosas y, y el resultado es muy bueno, la verdad que sí. Al final yo creo que es muy importante también esas combinaciones porque son todo productos ecológicos que cada vez es verdad que se consumen más, pero también que tienen tantas diferentes combinaciones que eso a la hora yo creo de saborear y también de poner en un plato es muy importante para los clientes, ¿no? Sí, básicamente es un poco pues enseñarles que, que no solo es el producto de toda la vida haciendo siempre lo mismo, es decir, pues mira, se puede maridar con otras cosas, tienes más ideas y ya pues te sales un poco de la norma para que la gente pues, descubra cosas y también en ecológico, claro, que no solo sean convencionales. Decíais que llevabais 8 o 9 años viniendo a esta feria de ecocultura, cumple 18 años en esta ocasión, ¿qué esperáis de esta feria y de este fin de semana? Pues esperamos que, bueno, pues que sea como siempre, que tenga bastante afluencia de gente, pues ver a, a clientes de, todo, de todos estos años y nada, pues disfrutar un poco de la ciudad y de la feria. Un llamamiento a los que nos estén viendo para que les pique el gusanillo de venir a comprar azafrán. Pues nada, que venidos por aquí, que os ofreceremos el mejor azafrán que hay en el mundo y veréis una feria bastante buena. Muchísimas gracias Carlos y muchísimo éxito de ventas sobre todo y también de visibilidad para esta feria. Perfecto, muchas gracias.
Y ahora estamos con Vicente Cabanés, eh, que eres el responsable del Comité de Comunicación, ¿no? Del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, presente aquí también esa comunidad. ¿Qué os aporta esta feria? ¿Por qué decidís apostar por ella? A ver, es una feria que cada, cada año tenemos a más empresas. Este año traemos a siete empresas de toda la Comunidad Valenciana, desde Castellón, Valencia y Alicante. Y es una feria que nos aporta, yo creo, que productos eh, que aquí en esta zona no, no, no tenéis y entonces eh, tienen muy buena acogida por parte de todos los visitantes. Cuéntanos un poco, ¿qué productos traéis a esta edición número 18? Pues traemos desde aceites aromatizados, turrones, chocolates, bombones, aceitunas, aromáticas... Tenemos también una bodega y tenemos luego una empresa que hace patés, quesos y derivados de este tipo. Es importante también este tipo de ferias en el que os desplazáis para que la gente de aquí, de Castilla y León, os conozca y también les pique el gusanillo de muchos de vuestros productos que igual no tienen en el día a día, ¿no? Efectivamente, la verdad es que, mira, se me había olvidado, también traemos evidentemente naranjas, limones, es decir, un poquito de producto fresco. Y no solo los damos a probar y son productos, lo que te decía, que en esta zona no estáis acostumbrados a producir y entonces tienen muy buena acogida. Y luego también eh, les damos la oportunidad de que también los puedan ver cómo se pueden eh, integrar en la cocina. Mañana participamos en un show cookie, mañana por la mañana, a las doce y media, que nos, eh, nos hace Ana del restaurante París y hace un menú de... Eh, los productos de las empresas que han venido aquí de la Comunidad Valenciana hace un menú con esos productos. Entonces, mañana también la gente tiene la oportunidad de ver cómo se pueden cocinar. A lo mejor tú dices unas aceitunas, ¿no? Pues tú es aceituna, ¿no? Pues a lo mejor, ¿cómo puedes hacer un producto para hacer unas aceitunas con una carne, por ejemplo? Entonces, también es una buena oportunidad para eso. Eso es importante, ¿no? No solo dar a conocer el producto, sino también saber cómo eh, meterlo en el plato, ¿no? Eso es, cómo consumirlos, ¿no? Al final... No se trata de tener el producto, sino de, de que la gente lo conozca y lo pueda comprar y consumir, porque al final también la gente lo que necesita es vender sus productos, no solo hacerlos, sino venderlos. Todos los zamoranos que se acerquen a este fin de semana y feza van a poder comprar esos productos de la comunidad valenciana, pero si en un futuro quisiesen, ¿cómo les dais la oportunidad o la posibilidad de poder hacerse con ellos? Sí, a ver, hoy en día con el e-commerce y con la venta online, la verdad es que está accesible... Eh, desde cualquier lugar del mundo. Sí que es verdad que encima en, en esta zona de aquí hay mucho pequeño comercio que viene, es decir, no viene el consumidor final, también vienen pequeñas tiendas, porque nosotros ya llevamos varios años viniendo aquí, que ya nos conocen perfectamente y que ya vienen directamente también a comprar ese producto para su pequeña tienda o son distribuidores y la verdad es que por, por estos mercados se mueve muy bien. Y te digo tanto de las aceitunas, el aceite, el chocolate, por ejemplo, Adrián que viene con temas de turrones, aquí hace la campaña ya de Navidad, ya mucha gente ya viene a comprar el turrón para Navidad porque sabe que Adrián está aquí. Es que nos estás poniendo en la boca productos que yo creo que son deliciosos para probar, ya sean de la comunidad valenciana y tal, o incluso podemos comprar aquí variedades. Sí, sigo. Sí, sí no empiezo. Productos que nos estás poniendo en la boca que también se pueden comprar grandes variedades, ¿no? Tenemos la Comunidad Valenciana, Castilla, todos para probar, porque al final entre todos igual se puede hacer un buen maridaje también. Seguro, de hecho el, el menú que hacemos mañana sí que es verdad que es un menú con nuestros productos, pero yo creo que, que el restaurante también ha, había cogido algo de carne de, de aquí de Castilla y León para poder maridar nuestros productos con, con productos más contundentes que tenéis en esta zona. Aquí, por ejemplo, las carnes. Nosotros en la Comunidad Valenciana, carne certificada en ecológico tenemos poco, pero en esta zona sí que tenéis mucho más. Los visitantes, eh, ¿tienen interés cuando llegan a este tipo de ferias por conocer más productos de fuera? Sí, sí, sí. Y de hecho nosotros cada año que venimos también venimos con novedades. Es decir, no siempre venimos con los mismos productos, sino que también el sector de la Comunidad Valenciana en ecológico es un sector también muy innovador y muy incipiente. Y lo que va haciendo también son nuevas variedades de productos y cada año que vienen aquí a la feria siempre traen alguna novedad para, dar a, para darla a conocer y que al final los consumidores y la gente que viene a la feria los pueda conocer. Se amplía la gama en unos momentos en el que yo creo que cada vez se consume más producto ecológico, ¿no? Sí, sí, se consume más a nivel interno, pero sí que es verdad que nosotros desde la Comunidad Valenciana también estamos trabajando mucho en eso, en incentivar más todavía el consumo interno, porque al final, a nivel nacional, sí que es verdad que casi todo lo que producimos en España es, eh, y en producto ecológico va al mercado exterior. Entonces, sí que estamos trabajando sobre todo mucho en la Comunidad Valenciana en, consum en, en consolidar ese consumo interno a través de la compra pública, con eh, todos los decretos que hacen, se, se hacen desde la Administración para 
incentivar esa compra pública, que el producto ecológico tenga una baremación superior para que luego en los comedores escolares, hospitales, residencias, allá donde la administración sí que tiene capacidad de decisión, se puedan incrementar esos porcentajes para que el consumo interno aumente de forma directa. ¿Qué les dirías a los zamoranos que van a visitar la feria en estos días para que se acerquen a conoceros? Pues, eh, a ver, empieza ahora, tienen una excelente oportunidad durante todo el fin de semana. Yo creo que tienen una gran variedad no solo de productos valencianos, sino de to todos los demás compañeros que hay aquí. Y luego, si quieren ver un show cooking de calidad y con productos valencianos, con alguna mezcla también de producto zamorano, mañana a las doce y media en el, en el escenario principal también vamos a tener... Yo creo que una sesión muy interesante que, que creo que tendrá muy buena acogida. Muchísimas gracias, Vicente. A ti. Y los productos ecológicos cada vez son más frecuentes a nivel de belleza. Nos encontramos con Elsa García. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, porque vemos que tenéis una gran variedad para, como digo, meter esos productos ecológicos que yo creo que cada vez se llevan más a nivel belleza, ¿no? Uh -huh. Sí, tenemos una línea de cosmética facial certificada con la alta categoría de certificación por encima del 95% de ingredientes ecológicos. Eh, estamos especializados más en cosmética facial, aunque tenemos cuidado capilar, corporal y una línea balsámica. Y un poco lo que nos diferencia es que elaboramos cosmética ecológica con un ingrediente muy especial que es la leche de burra. La leche de burra siempre se ha escuchado y se ha comentado que es buenísima para la piel y vosotros deis fe de eso, ¿no? Exactamente, especialmente tiene un nivel elevado de vitamina A, que es el retinol, entonces ayuda a la producción de colágeno, aporta firmeza a la piel, por eso en nuestros activos antiedad es donde más leche de burra ponemos, ser un antienvejecimiento, contorno de ojos, y luego tiene una peculiaridad que tiene una serie de compuestos bioactivos, lisocimas, inmunoglobulinas, que ayudan a reforzar la barrera hidrolipídica de la piel. Esto es porque compartimos la leche con la cría y por eso está llena de estos compuestos bioactivos. ¿Cada vez se interesan más los clientes por este tipo de productos? Pues sí, eh, en general hay una concienciación medioambiental, eh, en la alimentación va un poquito por delante, la cosmética todavía va un poco más retrasada, pero nosotros desde que empezamos en 2018 vamos creciendo orgánicamente y sobre todo sí que apreciamos mucho el interés de los clientes que tienen problemas de piel, eh, especialmente nuestra línea de piel sensible porque, pues lo que te comentaba, eh, personas que a lo mejor tienen la piel más reactiva, eh, con eczemas, con psoriasis, con problemas que no encuentran en la cosmética convencional eh, un producto producto que se puedan aplicar y vienen buscando la línea de, de piel sensible. ¿Vienen con sus ideas fijas o os preguntan porque siempre puede haber dudas, sobre todo la primera vez? Pues los que tienen problemática de piel, lógicamente ya tienen una formación, se han informado, saben que la leche de burra es buena para ese tipo de pieles reactivas, etc. Pero sí que es verdad que el mundo de la cosmética falta un poco de formación. Nosotros intentamos desde aquí, siempre que se acerca a algún cliente, pues hacer un diagnóstico de piel, explicarle cuáles serían las rutinas más adecuadas para el cuidado de su piel y recomendarle el mejor producto. Hemos hablado de la leche de burra en belleza en estos productos, pero también tenéis una nueva línea de nutrición. Exactamente, eh, tenemos, eh, vamos a lanzar lo que serían productos de leche de burra, eh, lo, que, eh, lo que sería leche pasteurizada, leche fermentada, que sería como una especie de yogur bebible, y luego leche liofilizada, leche en polvo. Eh, la característica que tienen todos nuestros productos es que son nutracéuticos, son alimentos funcionales que aportan, eh, pues eh, digamos, mejoran la salud. Eh, no solo se queda en el alimento normal, sino que está ahí eh, a escala en, a, entre medias de lo que sería un alimento y un medicamento. Entonces, nosotros a través de ensayos clínicos realizados y, y bueno, de ensayos que ya ha realizado la EPSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, hemos demostrado que con 100 mililitros de cualquiera de nuestros productos contribuimos a reforzar las defensas, al, a, contribuimos al correcto funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Por qué os habéis fijado en esta nueva línea de nutrición? ¿Por qué habéis querido también adaptaros vosotros e incluirla en vuestra oferta? Pues desde el principio, desde que lanzamos en 2018 la línea de cosmética, sabíamos que íbamos a lanzar una línea de nutrición. Es, hay muchos ensayos clínicos que, bueno, pues que dejan entrever que la leche de burra es una alternativa a la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es una leche hipoalergénica, que es la más parecida a la leche materna, que contribuye a este refuerzo inmunológico, pero no existe un ensayo clínico donde de alguna manera se, se cuantifique en qué medida eh, tiene estos efectos sobre la salud. Entonces ya en 2018 realizamos un primer ensayo clínico, ahora estamos desarrollando otros dos y no hemos querido lanzar la línea hasta que no tuviésemos esos resultados. A día de hoy podemos decir que nuestros productos con ese consumo diario de 100 mililitros contribuyen a ese, a ese refuerzo del sistema inmunológico, pero si lo hubiésemos lanzado hace tres o cuatro años solo podríamos decir que la leche de burra es un alimento natural, ecológico, bueno, pero nada más. 
Ahora ya está, se ha profundizado en todas esas características y beneficios. ¿Qué os aporta como empresa eh, estas, este tipo de ferias como Ecocultura? Pues visibilidad. Eh, nuestro producto tiene mucho que contar, eh, es eh, sinónimo de excelencia, de calidad, de eficacia. Eh, detrás hay un proyecto increíble, tenemos nuestra propia ganadería del de, de burro zamorano leonés, que está en peligro de extinción, con lo cual favorecemos el mantenimiento de esta raza. Por otra parte, bueno, es una ganadería en extensivo, eh, con el certificado también ecológico, hacemos las cosas muy bien y necesitamos mmm, pues, plataformas como ferias para poder transmitir ese mensaje. Al final, que un producto sea bueno, eh, eh, tienes que, que decir todo lo que hay detrás y es difícil hacerlo pues, a través de redes sociales o de una, o de una página web, ¿no? el contacto directo pues, ayuda muchísimo. Y al final el tú a tú yo creo que se sigue manteniendo. ¿no? Exacto y sobre todo en productos que, que realmente generan esa, o sea, cuando empiezan a comprarnos nos siguen comprando y por eso es necesario ese contacto directo. Muchísimas gracias y que esta feria sea un éxito todo el fin de semana para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y qué sería de esta feria de ecocultura que sopla 18 velas sin esa harina tradicional zamorana? Judith, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí una edición más en la feria. Llevamos las 18 ferias que he cabido, las 18 hemos estado presentes. O sea que hoy vosotros también sopláis velas, ¿no? Efectivamente, nosotros empezamos en una esquinita al principio, cuando se hacía en la parte acristalada allí, pasando un calor del 15, y empezamos pues haciendo panes y tal, ahora ya no, ahora ya bueno solamente traemos el producto y aquí estamos año tras año. Yo creo que harina tradicional zamorana es conocido por todos, ya no hace falta panes ni realizar ningún tipo de producto porque todos conocemos la gran labor que tenéis detrás. ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, cuando empezó la Feria Ecocultura es hace 18 años, entonces bueno, pues al principio la marca, pues como todo en esta vida, no estaba tan conocida, pero ahora la verdad que, bueno, pues a nivel de las redes sociales, a través de nuestra tienda online y de todo el trabajo que se está haciendo gracias al departamento comercial, pues estamos conocidos en toda España. Cuéntanos un poco, todos los zamoranos que vengan este fin de semana a visitar IFEZA con Ecocultura, ¿qué se van a encontrar en este stand? Bueno, en este stand, como casi en todo, como en todos los años, lo que se van a encontrar son las harinas ecológicas que tenemos del grupo, ¿vale? Son dos harinas, es una harina blanca y otra harina integral, las dos molidas en piedra, y que las van a encontrar en el formato de un kilo para que cualquier ama de casa o consumidor final pueda adquirirlas. Sí que es cierto que en esta feria vamos a tener la presentación de la harina tradicional eh, zamorana ecológica. Eh, en principio tenemos el formato de 25, que bueno, es el formato realmente para los panaderos, pero que poco a poco y de aquí a final de año saldrá el formato de un kilo y de cinco kilos para el consumidor final. Al final es muy importante también poner esa visión en el consumidor final, no solo en los panaderos, yo creo, porque cada vez creo que también se está consumiendo más harina ecológica. ¿Vosotros lo notáis? Bueno, nosotros desde, tenemos una tienda online para el grupo Molinos del Duero, que al final es donde pertenecemos, es la marca grande, y se hizo la tienda online y es el consumidor final. Entonces también nosotros, aparte del... Nuestro mercado es el panadero, evidentemente, y tenemos nuestra red comercial, ¿no? pero a través de la tienda online se, da mu se potencia mucho las marcas. Entonces, pues también había que poner ese producto ahí y poner el formato pequeño para que la gente lo supiera. Y bueno, después, pues al final, panadero pequeño también va a la panadería, pide harina, al final todo es, pues, se va comunicando. Incentivar, yo creo, también y darle una mayor variedad al cliente final, ¿no? Pues sí, al final el cliente, siempre hay clientes que piden harina normal, pero hay clientes que se van especializando más, quiere una harina ecológica, quiere una harina blanca, eh, molida en cilindros, molida en molido de piedra, y bueno, pues nosotros al final tenemos una amplia gama de productos, tanto ecológicos como convencionales, que les está gustando a, a todos nuestros consumidores. Eso también se nota últimamente en los diferentes tipos de panes ¿no? y variedades, que cuando vamos a comprar cada vez tenemos más variedades, que muchas veces no sabemos ni cuál elegir, y vosotros también creo que incidís en eso. ¿no? Sí, bueno, nosotros de hecho pues, con, la, con la pandemia lo que hicimos es resaltar más las harinas de calidad. Entonces en nuestra tienda online, igual que a cualquier comercial, cualquier panadero puede pedir, puede pedir harinas de, de espelta, puede pedir harinas de centeno, eh, tritordeón, toda la amplia gama de harinas especiales nos hemos dedicado a ello para que al final el consumidor tenga un pan bueno a su alcance. Bueno y de calidad. Efectivamente, eso sin dudarlo. ¿Qué esperáis del público zamorano que os visite este fin de semana? 
Bueno, en esta feria al final nosotros aquí en Zamora somos muy conocidos, entonces bueno, lo que al final es, pues viene la gente, te conoce, hay charla contigo, vendes, pero el final nuestro, final no es vender, al final es darte a conocer y pues como tenemos aquí en Zamora una tienda, o sea, estamos en la calle Jiménez de Quesada, pues bueno, si quieren nos pueden visitar allí y comprar también todos nuestros productos. Yo creo que todos los zamoranos os conocemos, pero es importante también esta participación para captar un poquito también al cliente que anda un poco desperdigado y no sabe, recordarle que estáis aquí. Bueno, eso sí que es verdad, porque al final siempre en las ferias estas viene algún cliente nuevo o algún potencial que, bueno, después tú pones aquí el primer contacto y después ya a través de, pues, del correo electrónico de una llamada pues lo, lo acabas teniendo, ¿no? Y bueno, también dando gracias a la Diputación porque haga esto, que nosotros empezamos con ellos y seguimos pues porque es la Diputación y nos ayuda en, estos, en este sentido y bueno, pues agradecerles también que estamos aquí. Pues que sea un éxito esta edición, pero que os queden muchas más por delante, Judith. Pues sí, así sea, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Y para terminar este recorrido por la Feria Ecocultura en esta decimoctava edición, nos encontramos con Rufino y con una fruta maravillosa, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, pero bueno, son los clientes los que lo tienen que decir. Para mí, desde luego, que es mi alimento también, pues me parece maravillosa, sí. Vemos muchísimas variedades sobre todo, ¿no? Cuéntenos un poquito qué fruta pueden encontrarse los visitantes a esta feria. Sí, bueno, aquí traemos una pequeña selección de lo que tenemos, porque luego tenemos otras cosas, ¿no?, que se podrían pedir directamente, pero aquí en la feria nos centramos sobre todo en el tema de los mangos, porque hemos, bueno, es lo que la gente más nos ha demandado cuando hemos venido, y siempre hemos traído variedad y al final son los mangos lo que la gente más quiere. Mango, aguacate principalmente, chirimoya y de los mangos tenemos lo que poca gente tiene o, o puede ofrecer, que es mucha variedad, porque mangos hay registradas unas mil variedades, pero bueno, nosotros traen, tenemos aquí unas diez o así. Que ya es mucho, ¿eh? para lo que estamos acostumbrados a ver de mango. Sí, que ya es mucho y... Y luego tenemos aguacate, que es, eh, ahora, ¿sabes? El aguacate tiene una temporada que es de septiembre. Normalmente, lo, digamos, en el mercado convencional, de septiembre a mayo. Pero eh, nosotros hay un aguacate que si tú lo dejas en el árbol, puede resistir colgado en el árbol hasta casi el mes de noviembre. Es decir, tener, llegar a tener más de un año y medio en el árbol. Pues nosotros tenemos ese aguacate, que es el negro, este, el aguacate has. Tenemos el bacon, que es el de la nueva temporada, pero tenemos ese, que es un poco como una reliquia, ¿no? Es como decir un jamón de pata negra o un vino de reserva, podría ser, ¿no? Al final, por lo que vemos, también la gente está súper interesada en este stand porque ya vemos cómo están cargando las bolsas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Eh, tengo mucho que agradecerle ¿no? a la gente de Zamora por la acogida que siempre nos han dado. Eh, ha sido siempre fantástico y nos hemos ido casi siempre vacíos. Y sabes que yo soy de aquí, soy de un pueblo de aquí de Zamora, pero bueno, llevo 25 años viviendo en la costa. Y cuando me dijeron, hay una feria en Zamora, yo dije, bueno, digo, voy a ir, pues, así veo a mis padres y estoy por allí. Pero no tenía, la verdad no tenía mucha fe en que en Zamora se fueran a consumir los mangos. Y bueno, la verdad es que desde el primer día que vinimos, pues la gente les gustó y, y es una de las mejores ferias que tenemos. Y luego también la llegada, el, desmo, el montaje, el desmontaje, es todo muy amplio, muy familiar, los vigilantes muy amables. Y la verdad es que nos sentimos como en casa y... Y está muy, estamos muy contentos de estar aquí. Pues con esa alegría y por estar contentos con esta feria de ecocultura, Rufino, que sea todo un éxito este fin de semana aquí en Zamora. Gracias, muchas gracias a vosotras. Que tengáis buena feria también. Muchas gracias.